வணக்கம் நமக்கு யாராவது கெடுதி விளைவிச்சாங்கன்னா நமக்கு என்னங்க வரும் பயங்கரமாக கோபம் வரும் ஆனால் எல்லாருக்கும் கோபம் வருமானா கிடையாது சில பேர் கோபம் வரும் சில பேர் வந்து நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணிஞ்சு போயிடுவாங்க சில பேர் என்னென்னா இது என்னோட உரிமையை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுவாங்க ஸோ எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலுமே அது வந்து ஒரு மூணு விதமாக பார்க்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நீங்கள் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் லைனில் நிற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களை தாண்டி ஒருத்தர் போயிடுறாரு முன்னாடி அப்போது அந்த இடத்த வந்து நீங்கள் மூணு விதமாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் வந்து சப்மிசிவ் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் சொல்லுவாங்க என்னென்னா பணிஞ்சு போகிறது அவர் போயிட்டாரு நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது நம்ம போய் என்ன கேட்டுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க அது சப்மிசிவ் அதுவே இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உச்சக்கட்டத்தில் வந்து சண்டை போடுவாங்க யோ உனக்குலாம் அறிவு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போடுவாங்க அது என்னென்னா அக்ரெசிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எனக்கு உரிமை என்னை தாண்டி எப்படி ஒருத்தன் போகலாம் அவன் தப்பு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபத்தில் கத்துறது நம்ம என்ன பேசணும் கூட தெரியாமல் சண்டை போடுறது ஆனால் இது ரெண்டையும் தாண்டியதுக்கு நடுவில் ஒரு விஷயம் இருக்குது அசர்டிவ்னஸ் இதுதான் லைஃப்பில் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அசர்டிவ்னஸ் அசர்டிவ்னஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய உரிமையை ஒருத்தர் ஹர்ட் பண்ணாம ஒரு பொலைட்டா சாஃப்டா சொல்ற விஷயம் தான் அசர்டிவ்னஸ் இதுவே இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் எக்ஸாம்பிள் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒருத்தர் உங்களை தாண்டி முன்னாடி போயிட்டாரு லைன்ல நீங்க எப்படி சொல்லிருக்காங்க சார் நாங்களும் லைன்ல நிக்கிறோம் எல்லாருமே லைன்ல தான் நிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லி புரிய வச்சு அவர் லைன் விட்டு பின்னாடி வர வைக்கலாம் இதுதான் அசர்டிவ்னஸ் லைஃப்ல வந்து பல இடத்துல நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இது இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா டேல் கார்னிங் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு பெரிய ட்ரைனர் ஒரு ரிசர்ச்ல நிறைய பண்ணிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு ஹோட்டல்ல வந்து ரெகுலரா ட்ரைனிங் எடுக்கிறவர் ஒரு தடவை என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த ஹோட்டலில் வந்து அவரோட ட்ரைனிங் அந்த ரெண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க இது ஒரு நார்மல் ட்ரைனர் வந்தால் என்ன இருக்குன்னா பயங்கரமாக கோவம் வந்திருக்கும் நான் என்ன வருஷம் வருஷம் இங்கே எடுத்துட்டு இருக்கேன் ட்ரைனிங் திடீர்னு ரேட் ஏற்றிட்டாங்க ரொம்ப பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட போயிருப்பாங்க ஆனால் டேல் கார்னிங் ரொம்ப அழகாக அந்த ஹோட்டல் மேனேஜர்கிட்ட போயிட்டு சார் பாருங்கள் நான் வந்து ரொம்ப நாளாக இங்கே ட்ரைனிங் எடுக்கிறேன் இன்னும் பல வருஷத்துக்கு இங்கே தான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ என்னோட கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக இங்கே வராங்க அப்படின்னும் போது உங்கள் ஹோட்டலுக்கும் என் மூலமாக பிஸ்னஸ் நடக்கும் என்னோட ட்ரைனிங் வர கிளைண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரைனிங்கோட முடிக்காமல் உங்கள் ஹோட்டலையும் சுற்றி பார்ப்பாங்க ஸோ ஏன் மூலமாக உங்களுக்கும் பிஸ்னஸ் நடக்கும் ஆனால் அதுவே நீங்கள் இப்போ வந்து ரேட்டை ஏற்றிட்டீங்க எனக்கு கொடுக்க முடியாது கட்டுப்படி ஆகலன்னா நான் என்ன பண்ணணும் நான் வேறு ஹோட்டல் தான் தேடி போகணும் அப்படி நான் போகிறேன் அப்படின்னும் போது அது உங்களுக்கும் ஒரு விதத்தில் லாஸ் ஆகும் ஏன்னா ஏன் மூலமாக உங்களுக்கு வர கிளைண்ட்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி அவர் சொல்லி புரிய வச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ஹோட்டல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து திரும்ப அந்த ரேட்டை வந்து பழைய ரேட்டு ரிவைஸ் பண்ணாங்க இப்படி தாங்க நம்ம லைஃப்பில் பல இடத்துல வந்து நான் அசர்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து கரெக்டாக இருங்க நீங்கள் வந்து கோவப்படாதீங்க ரொம்ப சமஸ்யா போனது அவசியம் கிடையாது சிம்பிளாக ஒரே ஒரு கோட் சொல்லுவாங்க உங்களுடைய உரிமை வந்து நீங்கள் கைவீசி நடக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய உரிமை வந்து அடுத்த ஆளுடைய மூக்கோட முடியுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கைவீசதியா உரிமை நடக்கலாம் ஆனால் மற்றவங்களோட மூக்கை டச் பண்ணாது இதுதான் அசர்டிவ்னஸ் ஸோ உங்கள் லைஃப்பில் வந்து அசர்டிவாக இருங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே வெல்ல முடியும் நன்றி 